హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను డాక్టర్ సురేష్ బాబు సైకాలజిస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనర్ స్నేహ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ డైరెక్టర్ ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని లైఫ్ కీ ఛానల్ ద్వారా అనేక మందికి తెలియచేయాలనుకుంటున్నాను ఇటీవల కాలంలో ఆడపిల్లలు ఎస్పెషల్లీ కాలేజ్ చదువుతున్న ఆడపిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇష్టంగా ఒక బాక్స్ నిండగా ఏదో ఫుడ్ పెట్టి పంపించినప్పుడు కాల్భాగం తినేసి మిగిలింది పాడేయడము ఇలా రకరకాలుగా మనం గమనిస్తుంటాం అది నాజు కోసమనో స్టైల్ కోసమనో లేదా సన్నబడుతుందని ఇలా రకరకాలుగా కానీ తల్లిదండ్రులు ఇది గమనించాలా వీళ్లల్లో ఒక రకమైన ఇది సమస్య అసలు ఏంటిది ఆహారం అనేది చాలా గొప్పది ఆహారం అనేది మన ఆలోచనలకు మనలో అందానికి మన ఆరోగ్యానికి అది ఒక మూలం అందుకని ఈ ఆహారాన్ని జాగ్రత్తగా వినియోగించుకోవాలా ఎంత అయితే మన స్థాయి ఉంటుందో లేకుంటే ఎన్ని క్యాలరీస్ కావాలో వాటిని కరెక్ట్గా స్వీకరించడం ఆ విధంగా తీసుకోవాలి అయితే మానసికంగా ఆలోచిస్తే అనోరెక్సియా నెర్వోసా అనే ఒక సమస్య ఉంది వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ సమస్య ఉన్నోళ్ళు ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకుంటే లేదా అన్నం ఎక్కువగా తీసుకుంటే లేదా ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటే వారు చాలా లావు అవుతామని లేదా చాలా లావు పెరుగుతామని శరీరాకృతిలో మార్పులు వస్తాయని అనేక అపోహలతో వాళ్ళు సరిగా అన్నం తీసుకోరు లేదా సరిగా ఆహారం తీసుకోరు సరిగా ఫుడ్ తీసుకోరు ఈ విధంగా వారు ఫుడ్ తీసుకోవడం కాకుండా ఇంకా సన్నబడుతుంటారు ఇంకా సన్నబడినా కూడా వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది మేము లావు ఉన్నాము ఇంకా తగ్గాల ఇంకా తగ్గాలని ఆఖరికి వాళ్ళు అసలు తినడానికి పెద్ద ఇష్టపడరు అమ్మ నాన్న బలవంతంగా వారిని ఆహారం వారికి ఇచ్చినా కూడా దొంగ చాటున దాన్ని తినకుండా పాడేయడము ఇంకా ఒకవేళ బలవంతం చేస్తే తినాల్సి వస్తే వాంతి చేయడము ఇటువంటి లక్షణాలు ఎవరిలో అయితే ఉంటాయో అది ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ దాన్నే అనోరెక్సియా నెర్వోస అంటాం ఇది ఒక ఈటింగ్ డిజార్డర్ అంటాం అంటే ఆహారాన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలో లేకుంటే ఆహారం పట్ల ఒక ఇది ఒక డిజార్డర్ అందువల్ల డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా దీనికి సంబంధించింది కానీ ఉంటే అనోరెక్సియా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆకలి మందగించడము లేదా ఆకలిని బలవంతంగా తగ్గించడము లేదా ఆకలి స్పృహ కోల్పోవడము వారు అసలు తినరు సన్నగా ఉంటారు వారి యొక్క బాడీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక స్కెల్టన్ లాగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు ఏందో నేను లావు అవుతాను ఒక అపోహ భయం వల్ల అందుకని వారి వయసుకు తగ్గట్టు బరువు కూడా వాళ్ళు ఉండరు మెయిన్ ప్రధాన కారణం లావు ఎక్కుతామనే భయం కానీ లేదా ఆందోళన కానీ లేదా వారికి ఉన్న అపోహలు కానీ ఇది మనం కానీ గమనిస్తే మగవారిలో కన్నా ఆడవారిలో అధికంగా ఉంటుంది ఎస్పెషలీ స్టూడెంట్స్ లేదా టీనేజ్ పిల్లలు లేదా ఒక ఇరవై నుంచి లేదా ఒక పదిహేను నుంచి ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ ఇది గమనిస్తుంటారు అందుకని వీరు ఏం చేస్తారంటే ఆహారాన్ని అవాయిడ్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్కరు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి మన మనం ఒక మనం పని చేసేటప్పుడు శక్తి కోసం కానీ లేదా వివిధ రకాలైన జీవక్రియలు జరగడానికి మనకు ఆహారం చాలా అవసరం అందుకని క్యాలరీస్ రూపాన కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ విటమిన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ వీటిని మనం క్యాలరీస్ రూపంలో లేకుంటే స్వీకరించి ఆరోగ్యకరంగా ఉంచుకోవాలి అసలు ఆహారమే తినకుంటే మనకు అనారోగ్యం వస్తుంది అందుకని మిస్టర్ డైట్ మిస్టర్ క్వైట్ మెర్రీమ్యాన్ దీస్ ఆర్ ద సక్సెస్ ఫర్ హెల్తీ అందువలన చాలామంది ఆహారంలో ఎట్టబడితే అట్ట దాన్ని ఓవర్ కంట్రోల్గా చేసుకొని ఈ విధంగా వస్తారు దీన్ని తెలియకుండా అనరెక్సియా నెర్వోస్ అంటాం ఇక ఆడపిల్లల్లో ఎక్కువగా ఇది కానీ ఈ రకమైన సమస్య కానీ కనిపిస్తుంటే వాళ్ళ యొక్క పీరియడ్స్లో నెలసరిలో మార్పులు ఖచ్చితంగా వస్తాయి అదేవిధంగా వారిలో హార్మోన్ లోపం వస్తుంటుంది ఈ హార్మోన్ లోపం వల్ల అనేక రకాల శారీరక మానసిక జబ్బులు కూడా వస్తుంటాయి అందుకని వారిలో మూడ్స్ స్వింగ్ అవుతుంటాయి అదేవిధంగా అనారోగ్యానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు లేదా ఉద్వేగానికి సంబంధించిన విషయాల్లో అపండౌన్స్ వస్తుంటాయి ఇంకా చెప్పాలంటే రక్తహీనత వంటి ఫిజికల్ డిజార్డర్స్ కూడా వస్తుంటాయి అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఈ వీడియోని చూస్తున్నారో ఈ రకమైనది ఉందో వారికి ఈ సమస్య నుంచి తీసుకెళ్ళాలి బయటపడి బయటపడేయాలి లేదంటే ఇలాగే కానీ కొనసాగితే కొనసాగితే వారి యొక్క మానసిక స్థితి పూర్తిగా ఇబ్బంది అవుద్ది శారీరక స్థితి ఇబ్బంది అవుద్ది ఇది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు తినాలా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలా అదేవిధంగా జీర్ణ వ్యవస్థలో మార్పులు తెచ్చుకోవాలా జిమ్కు పోవాలా లేకుంటే వాకింగ్ చేయాలా లేకుంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలా ఏదో ఒక విధంగా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ చేయాలి అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ ది ఈ అనరెక్సియా నెర్వోస అనే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అసలు దీని కారణాలు ఏంటి దీని కారణాలు మొట్టమొదటిగా వ్యక్తిత్వ లోపం వాళ్ళ పర్సనాలిటీలో లోపం వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు ఊహించుకొని వాళ్ళ పర్సనాలిటీలో ఊహించుకొని ఇలా చేస్తారు రెండవది ఉద్వేగాలు నేను అందరు సన్నగా ఉన్నారు నేను సన్నగా ఉన్నాను లేదా మా రూమ్మేట్స్ నలుగురు సన్నగా నేను ఒక్కదాన్నే లావుగున్నాను 
ఒక వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాసంలో లోపం అంటే ఇదే లావు అనేది సన్న అనేది నలుపు అనేది తెలుపు అనేది కానే కాదు మైండ్ పవర్ని ఉపయోగించుకుని అద్భుతం చేయాలి ఇది ఒకటే ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఆలోచన విధానం వీటి ద్వారా కూడా బయలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అదేవిధంగా హార్మోన్స్లో అప్ అండ్ డౌన్స్ రావడం వీటన్నిటికీ వల్ల ఈ కారణాలన్నిటి వల్ల అనోరెక్సియా నెర్వోస్ అనేది వస్తుంది అంటే వీళ్ళు లావు అవుతామనే బాధతో వీటితో రకరకాలుగా అసలు ఫుడ్ విషయంలో నెగ్లిజెన్స్ చేస్తుంటారు ఇంకా మనం కానీ గమనిస్తే ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ మోడల్స్ టీవీ యాంకర్స్ ఆర్టిస్టులు స్పోర్ట్స్ మెన్స్ ఈ మధ్య కాలంలో కాలేజ్ పిల్లలు ఎక్కువగా ఇలా గమనిస్తున్నారు ఇది చాలా ప్రమాదం ఇలాగే కానీ కొనసాగితే ఇలాగే కానీ కొనసాగితే చాలా ప్రమాదానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఇది ఒక శారీరక రుగ్మత మానసిక రుగ్మత మిళితమై కూడా వస్తుంది అందుకని ప్రతి ఒక్కరు ఎవరిలో అయితే ఈ సమస్య ఉందో వారికి మీరే గైడెన్స్ ఇవ్వండి మీరే వాళ్ళకి చెప్పండి లేదా ఈ వీడియో చూపించండి ఇక దీనికి చికిత్సలు ఉన్నాయా లేదంటే వీటికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చికిత్సలు ఉన్నాయి వీటిని కరెక్ట్గా చేసుకోగలిగితే మానసిక ఆలోచనలో మార్పు చేసుకోగలిగితే ఓహో ఆహారం ఇంత నియమం ఈ విధంగా చేయాలా లేదా ఆహారాన్ని ఇలా స్వీకరించాలి అనే విషయాలు తెలియస్తే సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అందుకని చికిత్సలో భాగంగా మొదటిగా కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ అంటాం అంటే బిహేవియర్ పరంగా వాళ్ళు వచ్చిన మార్పుకి చికిత్సలు రెండవది హిప్నోసిస్ కండిషనింగ్గా చేసుకోగలిగితే వారి యొక్క ఫుడ్ సిస్టంలో డైట్ సిస్టంలో కండిషనింగ్ చేసి హిప్నోథెరపీ అదేవిధంగా కౌన్సిలింగ్ న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ ఇటువంటి టెక్నిక్స్ ద్వారా దీంతోపాటు డైట్ అవేర్నెస్ ద్వారా వారిలో ఈ రకమైన అనోరెక్సియా నెర్వోసా అనే ఈ యొక్క ఆకలికి సంబంధించిన లేదా ఈటింగ్ డిజార్డర్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు ఎవరిలో అయినా ఈ లక్షణాన్ని గమనిస్తే మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఎవరైనా సైకాలజిస్టులు కావచ్చు హిప్నోథెరపిస్టులు కావచ్చు వాళ్ళ సహాయం తీసుకోండి వ్యాధి నుంచి విముక్తి పొందడానికి చూడండి అనరెక్సియా నర్వోసా అనే ఈ డిజార్డర్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు నిర్లక్ష్యం చేశారంటే రెగ్యులర్గా వచ్చే పీరియడ్స్లో బాగా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది పీరియడ్స్లో చాలా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఆడవారు ఈ విషయాన్ని గమనించాలి ఇక వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది అంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ బాగా డ్యామేజ్ అవుతుంది దీని ద్వారా వ్యాధులు అటాక్ అవుతాయి అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు వీటిని గమనించాలి దీంతోపాటు రక్తహీనత దీంతోపాటు శారీరక రోగాలు మానసిక రోగాలు వస్తాయి వ్యాధి నిరోధక శక్తి నశించడం ద్వారా వీళ్ళలో ఒక పాజిటివ్నెస్ ఉండదు మానసిక జబ్బులు తొందరగా అటాక్ అయ్యి డిస్టర్బెన్స్ చివరికి ఒక్కొక్కసారి ఇలాగ పూర్తిగా నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్ది చేసే కొద్దీ మెటబాలిజం అంతా చేంజెస్ అవుతుంటాయి జీర్ణక్రియ వ్యవస్థలో తేడాలు వస్తుంటాయి హార్మోన్స్లో తేడాలు వస్తుంటాయి చాలా ప్రమాదంగా ఒక్కొక్కసారి దీని పర్యవసానం ఎలా ఉంటుందంటే చివరికి మరణానికి కూడా దారి తీయచ్చు అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు ఈ వీడియోని అనేక మందికి షేర్ చేయండి అనేక మందికి తెలియచేయండి ఎందుకంటే మా ఉద్దేశము అనేక మంది ప్రేజుకులు అవ్వాలి అవేర్నెస్ ఇవ్వాలి దానికోసం అవేర్నెస్ కావాలి షేర్ చేయండి ఆల్రెడీ మీరు నా వీడియోస్ని లైక్ చేస్తున్నారు షేర్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా మా లైఫ్కి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారందరికీ ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు మీరందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ డాక్టర్